，进来。我找到突破口了。方舟流失的那几个客户，基本都是一个圈子里玩的好的朋友。刚好信达职业的千金米娅跟我从小就是闺蜜，而且米娅和那几个家族企业的子女平时也都玩在一起。她说愿意为我引荐。佳姐，你能帮我，我很感激。但是我做事情有我自己的原则，我不希望把私人关系带到工作中来。还有，我真的不想用你的资源来帮我。你知不知道我爸为什么为难你？就是因为他知道了我对你的感情。为什么他能带着私人感情做事，你受到责难，却不愿用私人关系解决？在工作当中，不管遇到什么问题，我都有能力去解决。最重要的是，黄董现在已经怀疑你我之间的关系，这个时候我们不能授人以鱼。可我就是喜欢你。你这是什么态度？你打算永远躲着我吗？我也喜欢你，但仅仅是上级对下级的欣赏。不，你对我的喜欢就是爱，明明白白的爱。建议。你是一个单纯善良的女孩子，我相信这个世界上没有一个男人会不为你心动。我是有老婆的人，我没有资格去爱你。你今天怎么回来了？我们回家我回哪儿了？回家还要提前给你打招呼吗？你现在不回家也不提前跟我打招呼啊？包都接不住啊！你抬抬手就能放桌子上，这种事儿，果果都不需要人帮忙的我已经和米娅约好局了，这次的事是因我而起，我不会让你孤军奋战的。你最近是不是又瘦了？没事多敷敷面膜。那肯定是不好跟那些二十几岁的小姑娘比的。你不也一样吗？啤酒肚也出来了。脸上皱纹也多了。我是男人，男人不靠脸，靠的是实力跟地位。也是，怪不得男的越老越吃香。我就应该跟你们方舟那些太太们学一下，没事跑跑美容院，做做医美。哎，那个徐总太太，她不就是做医美的吗？你可别瞎调整啊！你这自然点挺好的，自然是最美。我先洗了。不管你怎么想，我都会为了这份感情坚持到底。不管结果如何，至少日后回想的时候，我不会后悔。怎么了？怎么了？是不是你搞的鬼？你什么意思啊？不是你搞的鬼。魏总他为什么会知道我怀孕的事儿？他把我调离了亚凡的项目，从明天起，我就要被调去战略创新部。你误会我了，我这么跟魏总说，那是在对你负责，对这个项目负责。项目组工作压力那么大，肯定会影响你的身体状况。你现在情况特殊，不是吗？你会那么狠心？你怕不是担心我挡了你的升官发财路吧？我只说了我的顾虑，那决策都是魏总做的呀。再说了，安安
，我的顾虑也是实际情况。这个项目也关系到我何明博的个人 KPI， 也关系到我自己的个人前途。我现在确实也需要一个能干能打的帮手啊！你几个意思啊？所以我也只能跟你说对不起了，行不行？你给我回来！这些好朋友啊，最看重的就是勤奋，今天就看你勤奋到不到位了。来，没错，这杯酒我替 j o y 喝了啊。哎，不行，不行，不行，不行，不行，不行，这杯酒我干。你谁呀、啊？你爸来了。这是谁呀、啊？不认识，我也不认识。爸，叔叔。哎呦喂！来，来，来，来，来，来，哎呦，张妈，你好好走路。哎呦，好成这个样子呢。哎呀，走。嗯，我的女儿啊，你妈妈和我从小就惯着你，宠着你，把一切最好的都给你，就是不想让你有半丁点的委屈。可你看看你自己，你现在把自己糟蹋成什么样子了？妈，妈，你们知道我想要什么吗？你，你还要什么？我想要爱，我想要很多很多的爱。你们从小就把我送到国外，我要的爱，你们给过我吗？可是他能给我，我也没他能给我。那你就心甘情愿的当人家的小三。佳怡，爸爸妈妈是有做的不对的地方，但是无论如何，你和魏明的事肯定是大错特错呀。就算是错，也让我一直错下去。爸，爸，我爱魏明，我真的爱他，我不能没有他。你疯了，女儿，就你疯了！哎，你坐下，坐下。妈，我跟你说真的，我爱你。你真是疯了，我这女儿。我知道，现在是你最难的时候，但是时间可以治愈一切。我和你爸爸都给你安排好了，去美国再读个硕士学位，明天一早的飞机。我哪都不去，我哪都不去，我哪都不去！你别放我！听着，你明天早上必须走，要不然的话，我会让魏明从房中滚蛋。听着，你明天早上必须走，要不然的话，我会让魏明从方舟滚蛋
。你要这样，你每次都这样。你为什么？你要真敢这么做，我立马把我爱上我里面的世上帮助你的姐。你完全疯了你！我就是疯了，我爱我一命。你让他走！不要！让他走！不行！小雨，可能我们之间就是一个美丽的误会。你还要躲我躲到什么时候？为什么你就是不敢承认你对我的感情？为什么你就是没有勇气说爱我？可是我为了你。已经和全世界都决裂了。早点休息，我先走了。我也没有，我绝对不会再放开你。我爱你。起来了，我刚才看时间早，没叫醒你。早餐我点好了，胃没有不舒服吧？有柠檬水。昨天我喝多了，不管发生什么，你都不用放在心上
。那你的意思是，昨天晚上你说过的话，做过的事情，我都不要当真？不是。你不要觉得我有压力，尴尬，才故意这么说。佳怡，谢谢你。是因为你，让我看清楚了我自己的内心。你的坚持，才让我们两个人彼此没有错过。跟你的勇气相比，我就是一个胆小鬼。可是从今天开始，我会对我们的未来负责。你说的，是真的吗？接下来的每一天，我都让你。不真实的，像活在童话故事里。但是我们的生活肯定会遇到很多阻碍，你得做好准备。只要能跟你在一起，我什么都不怕。我看我们的房子，免收押金的。哎，你好，公牛厨房，了解一下，谢谢。哎，挺好，挺好，谢谢。特别好的，呃，这个我们这上面不管是交通出行啊，周边配套都是特别齐全的。小海，就随时联系我就好了，我的电话就在这儿。哎呦，乖乖，这孩子跟小海长得一模一样啊！前方路口右转，直行八百五十米。可以不写，对，你让他写，我价格，你哪写价格啊？你这哪写了？只要这个图片上有的样子，我们交房就是这样的。小海，中午别吃饭，我给你送粉蒸肉去、啊。是的，是的，这样你们稍等我一下，我马上回来。哎哎、你到底没有租租房子呀你？我问了你，您夫人确定是在磐石通过正式的招聘考核进入了？呃，只是因为现在缺乏工作经验，所以目前只能从事一些基础性的工作。呃，魏总，你看奶宝跟磐石那边打声招呼，给点照顾。不需要。魏总。呃，我先忙工作了。了。少笑什么呢？有个好消息，昨晚我的酒没有白喝。有两家家族企业已经愿意重新与方舟接触了，太好了！我就知道，在我最难的时候，只有你在帮我。那我去安排后续谈判还有合作落地的具体事宜了。好，嗯，佳怡，你的付出我一直看到眼里，给我点时间，我一定会好好的回报你。我什么都不要。我只要你，完整、全部的你。嗯、大家想喝什么？我请客。好啊，谢谢。谢谢。谢谢。客气。妈，哎呀，小海，哎，不好意思啊，您先回，您先回。哎呦，他不让我进去，哎、你说这是什么？不好意思啊，哎，走走走，我们往这边走。妈是这样，咱这院里的保安啊，他经常换，他这个人可能是新来的，他不知道很正常，咱不怪他啊。哎，小海，你们院里头是不是个个都梳着飞机头，见面都是这个工那个走的，一张口就是几亿的大买卖。你呀、啊，你领妈妈进去转一转，开开眼呗。我拍拍照片，发发朋友圈，让他们那些人羡慕一下不是发朋友圈的事情吗？啊、这这这里面是单位，他不是公园，他不是想进去看就进去看的。那所有人都想进来看就进来看，那我们还怎么上班呢？对不对？嗯，妈，是这样。啊啊、你实在无聊，你看从这儿能看到那个电视塔，是不是？我给你转钱，你不要省钱，咱打个车去，好好的玩一天，好不好？去拍拍照，发个朋友圈，是不是？我给你转啊
，哎，来妈。哎呦，哎呦，粉粉晶肉，粉晶肉。好好好好好好。注意安全啊！哎哎，走了走了。喂，喂，姐，我要不是有一个客户刚好在设计院，今天能把你带进去。你今天等着火星撞地球吧你。我知道了，你今日的大恩大德，我一定会报答你的。那不是不报，时候未到，好吧？你说的报是报应的报吧？我告诉你，要报应也先报应你。怎么报应我？请姐姐，你说话这么难听的。我告诉你，你要是再敢给我挖坑，我就把所有的事情全都说出来。行，那我想想办法。尽快把妈弄回老家，摆龙门阵。好了，挂了。哎呀，哎，不是，头发散了，怎么就不在？啊，我这儿正好有根皮筋，你用吧。哟，你这还挺别致，谢谢啊，不客气。江琪，嗯，魏总找你，啊、哦，现在吗？对，啊，帮我拿一下，谢谢。最近有很多同事都在投诉你工作态度消极，这也是你一贯存在的问题。之前我让米雪跟你沟通过很多次，也没有什么成效。我考虑了一下，磐石的合作你先放一放，去支援其他项目组。公司正好也现在疯传。说磐石的合作是因为你，才签下来的。你现在调走，正好避险。魏总，您这就是过河拆桥呗。我们跟磐石的合作还是有很多后遗症的。陈诚天天在外面抹黑，说磐石是因为算法上有 bug 才肯让价的。我也是一脑门子官司。既然和磐石的合作含金量大大降低了。过河拆不拆桥也没那么重要。我明白了，我愿意配合公司的调度。那你尽快把手头上工作交接一下刚刚在附近一起办事儿，就过来了。怎么了 ？Hello, what would you like to drink? Coffee, please. Okay. 魏明，帮我踢出了磐石的项目。这签约酒会才过去几天呀，他就原形毕露了。他明明知道你有磐石这个靠山，怎么还敢这样呢？那是因为他有了新的靠山。今天我在公司有一个惊人的发现，去 S 办公桌上有一个 GM 酒店的护理套装，以他的身份和他的生活习惯是不可能用那个的。只有一种解释，他昨天晚上住在酒店，他和魏明已经正式在一起了。按理说我应该咬牙切齿才对吧？但是我怎么突然对这个黄佳怡产生了一点同情心呢？同情？你还是同情同情你自己吧。以 Joyce 的身份和他的个性，小三这个身份，他是不可能忍多久的。所以，魏明应该马上就会主动提离婚了。主动与被动听起来性质是有一点不同，但是，我们只要拿到我们该要的利益，就不算输。
，其实还有一个办法。就是我站出来，垂死为命婚内出轨的证据，这样，你也就省了很多的麻烦。你好不容易才有新的生活，不能再让过去的事情影响你。可是我就是做错了事情啊。不管因为什么，都是我对不起你在先。唉，都过去了，从在婚姻里。出现第一丝不适开始，我就已经在一点一点的为离婚做准备了。从心理上，我已经做好了充足的建设。魏明没有察觉之前，我就已经掌握了大量的证据。这个婚姻，主动权在我手里，所以这一仗，我一定会打得漂漂亮亮。慢点！哎呦，小心点！我刚跟你说要你慢一点啊！走路以后开着点。你干什么？别胡说！你胡姐，你就是胡姐！别报警！别报警！无辜袭击他人，扰乱社会治安，警察来了直接拘留。她是我妈。谁？我妈。就那个女的，长得那么丑，怎么比得上你呢？房东那边还是决定不租了，他说：“喜儿，你为啥抓不住呢？你说说，妈妈妈，你说说你，来来来来来，你听我说，你拉我干什么？你松手，你松手。林双是我，对不起啊，跟你有什么关系？倒是你欠。你是我妈，那怎么了？没有谁应该为别人的人生负责，就算是你妈一样。”我以前也跟你想的一样，我觉得人生只要我自己够努力，我一定可以摆脱我弟和我妈。可是后来我明白一道理，人的出身是不一样的，无论我再怎么努力，我都无法消除。我从来都不像自己的名字那样，拥有过任何一段喜欢的时光。我的人生，没有从来一次的机会。你是不可以选择自己的出身，但是你可以选择自己的现在。我们两个不一样。你从小出生在大城市，又是独生女。你的父母知书达理，给你最好的生活和教育。就算你身处逆境，你也有从头再来的勇气。不像我，从小生活在烂泥堆里。我在老家过得好好的，跑这儿来受气。林双，我先不跟你说了。啊，你给我说清楚。江心，你咋那么傻呢？你说那个顾总，他又是老总，钱又挣的好多好多的，你咋抓不住啊？让那个女的抓住，你说你这个孩子，你怎么好了？知道啊，就是那个新闻上的照片嘛，你几个顾总，我没看出什么叫不是那回事啊！你放手，别说我呀。我这里有五万块钱，如果你愿意回家，这里面的五万块钱就都是你的了。你们给我发的那套房子的视频我看过了，很满意，价格也能接受。你们就直接签合同走流程吧。好 ，OK。刚当上 VP 就开始买买买了。那我这买买买，也是买我们的房子。准确的说，是为你买的房。那套房子的位置在黄金海岸线上，每间房子我看到的都是无敌的海景。我记得你说过，你喜欢海。你好有心机。我所有的心机，都是爱你的心意。阿姨，佳怡呢？妈，阿姨，你先出去，我有话
，想跟佳一单独聊一聊。姐，嗯，你妈我已经送上车了。好。刚刚你那五万块钱，是？那是我留着买房子的钱，现在全部给他了。从今天开始，啊，我又要从头开始了。姐，你放心，我以后一定会对你好的。江海，你知道吗？我每年过生日的时候，都会许一个愿望。我希望你和妈从来都没有出现过在我的生命当中。这一切好像就像梦一样。我一睁眼，这一切都消失了。嗯，对不起，阿姐。过去二十多年，确实是我给你添堵了。不过你放心，我现在已经开始努力了。之前欠你的那些，我慢慢的我都会还给你，真的。你省省吧，你要是对我好，就离我远一点。你等着，我已经开始努力了。过不了多久，我就会成就一番事业，让你们所有的人刮目相看。你真是太不像话了！好好的有家不回，你跟一个有妇之夫住在一起，哎，你真的很过分。妈，你不用担心，魏明跟我保证了。他会对我负责任的。那你自己呢？都想清楚了吗？嗯虽说魏明是个 VP， 可方舟的 VP 大大小小有十几个。我听说他们家就是个开小卖部的，那跟我们家比起来，那差距不是一点点的。我知道你们现在年轻人讲究恋爱自由，不讲什么门不当户不对的。但是佳怡啊，门不当户不对的背后就是三观的天差地别。爱上一个人容易。可要在一起生活，那就是另外一回事了。只要我爱魏明，那些都不是问题。你听我现在跟你讲，就是这么简单的一点点一句话。但是当事情一桩桩、一件件都摆在你面前的时候，你就晓得厉害了。那也是我自己的事。就算以后真遇到什么难事，我也绝不来麻烦你们。我们终究是你的父母。你爸爸说的那些，无非就是些气话。你再怎么做天做地，这个世界上对你最好、最愿意为你无条件考虑的人，也就是你父母了。魏明能抛妻弃子跟你在一起，说不定今天魏明的老婆，就是明天的你。妈，你别这么说，我一定会幸福的。你去把他叫进来，安逸。我知道这件事情是我做的不好，我们也希望得到你们的祝福。有什么要求，您尽管提。祝福？不可能。要求倒是有一个。离开嘉义
，像你这种人，也只能骗骗像佳怡这样单纯的女孩。总有一天，佳怡会为她今天的无知付出代价，你也一样，早晚会有报应。妈，阿姨，我现在特别能理解你的情绪，我也是有孩子的人，你给我点时间，我会证明给你看。你们好自为之吧。妈妈。最近好像很久没有哄果果这样睡觉啦，之前都是邓阿姨哄我睡觉的。对不起啊，妈妈最近有点忙。你最近好像特别爱叹气，是不是生果果气啦？怎么会呢？果果这么乖。那也不是工作上的事，妈妈到底遇到什么难题啦？你怎么知道不是工作上的事？因为如果是工作上的事，妈妈肯定每天加班补功课。但是这次，妈妈却只知道愁眉苦脸。果果啊，嗯，能通过努力解决的事情啊，都是容易的，但是人生。有很多很多的难题，就算你想要努力，好像都找不到方向。这么难？嗯。但不光是妈妈，连江喜阿姨也是这样的。大家的试卷都好难好难。但是结果不重要，重要的是态度啊！就算你这次输了。但是你要把困难踩在脚下的勇气，也就是算赢了一半了。这都谁教你的？孙佳佳说的呀。我的妈妈是最棒的妈妈。哎呀，我的女儿也是最棒的女儿。<笑><笑>六百多万，想要悄无声息的转移出去是不可能的，他一定会在某些地方留下蛛丝马迹。快走。提车手续都已经办完了，车主按照您的意思留的是您父亲的名字。辛苦了，明博。应该的。老爷子一直说名下没个车，所以这次啊就写他名字了。难得魏总那么有孝心，老爷子真是好福气啊！恭喜魏总，喜提爱车。谢谢啊，应该的。我刚刚一路上开过来，力量感、速度感，确实都是一流的，设计性能也都是顶级的。我一路上开过来，所有的路人都在扭头看，特别有面子。还是魏总有品味啊，就是这个车有点太贵了。你现在开什么车啊？啊，我我就骑个小摩托，上下班嘛，经济环保，但是还没有买车的打算。以前我和你一样，经济实用是首先考虑的标准。所以我买这辆车，钱不是最重要的，最重要的是它能不能和我的地位、身份还有气质相匹配。你在不同阶段，你身边的东西就要和你相称。如果过时了，千万别可惜啊，该换就得换
。宁波，看得出来，你有野心，有欲望，好好努力，向上爬。魏总，您的车钥匙，你开。哎，魏总，这边请。顾总，昨天按了那几下还好吧？那两个药挺管用的，没事抹点吧。没事儿，不就被推了几下吗？不至于。之前你为了帮江喜下了那么大的血本，现在倒好，一是搭上了我的情侣，二是你还平白无故的遭人误会。即便这样，你也毫不计较。我倒是越发好奇。你跟江启之间的关系了，顾总，你上班时间把我叫进来，不会就是为了看我笑话、外加八卦吧？当然不是。你这两个月表现非常出色，公司对你提出表扬，决定提前给你转正，还要给你一次历练的机会。月拉，你带林霜去见一下思思，了解一下爱宝的项目，参与进去。好的，顾总，这边请。